அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்மளுடைய கணிதக்கடவுள் யூடியூப் சேனலில் ஒவ்வொரு யூனிட்டும் நம்ம எல்லா சமம் போட்டுருக்கோம் இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேமர் முறை கிரேமர் ரூலினுடைய கான்செப்ட் என்ன அதை நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ண போகிறோம் எப்போ இதை பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது அணிக்கோவை முறை டிட்டர்மினன்ட் மெத்தட் ஏன் இந்த நேம் வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிட்டர்மினன் கண்டுபிடிக்கிறது மாடுலஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிப்பு இல்லைங்களா அதை அந்த மாடுலஸ் கண்டுபிடிக்கிற கான்செப்டை வச்சு தான் இந்த மெத்தட் நம்ம டிரைவ் பண்ணுறதுனால இதுக்கு பேர் அணிக்கோவை முறை அல்லது டிட்டர்மினன்ட் மெத்தட்னு இன்னொரு நேம் இருக்குது ஸோ இதில் என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த நேர்மாறு அணிக்காணல் முறையில் எப்படி வந்து சமன்பாடுகளின் தொகுப்பு கொடுப்பாங்களோ அதே மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க ஆனால் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் மட்டும்தான் வேறு இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலாவினுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்ன அப்படின்றதும் அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ கிரேமர் ரூல் அப்படின்னாவே அந்த டெல் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் டெல் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை அந்த சமன்பாடுகள்ல இருந்து நம்ம ஏ கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி நேர்மாறு அணிக்கான முறையில் ஏங்கிற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அதாவது எக்ஸ் ஒய் இசட்டினுடைய கெழுக்கள் மட்டும் அடங்கியது தான் ஏன்னு சொல்லுவோம் அந்த கெழுக்கள் அடங்கிய அணியினுடைய அணிக்கோவை மதிப்பு தான் இங்கே டெல் அதாவது அதுக்கு மாடலர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற வேல்யூ தான் டெல் இந்த டெல் கண்டிப்பாக என்னவா வரக்கூடாது அப்படின்னா ஜீரோவாக வரக்கூடாது இதுதான் கிரேமர் ரூலினுடைய ஒரு முக்கியமான கண்டிஷனே இதுதான் அந்த மாடலர்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் அந்த ஏ மேட்ரிக்ஸ் அதாவது அந்த டெல் வந்து நாட் ஈக்குவல் ஜீரோவாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம இந்த முறையவே நம்ம பயன்படுத்த முடியும் இல்லைனா இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஸோ இது ஒன் மார்க்கில் கூட கேட்பாங்க பாருங்கள் அடுத்தது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் அல்லது எக்ஸ் ஒய் இசட்டில் நம்ம எழுதிக்கலாம் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இது மாதிரி ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் எழுதியிருக்கிறேன் இது மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அது எப்படி கிரேமஸ் ரூல் அப்ளை பண்ணலான்னா டெல்லுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ த்ரீ ஒன் ஒன் மைனஸ் டூ ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஒன் இதுக்கு மாடலஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் டெல்லு அந்த வேல்யூ என்ன வரக்கூடாதுன்னா நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோவாக வரக்கூடாது அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எக்ஸ் ஒய் இசட்டு அப்போ எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் ஒன் பை டெல் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் டூ பை டெல் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் த்ரீ பை டெல் இதெல்லாம் ஒன் டூ த்ரீ எல்லாம் சஃபிக்ஸில் போடணும் இந்த டெல் ஒன்னுனா என்ன டெல் டூனா என்ன டெல் த்ரீனா என்ன இது நம்ம தெரிஞ்சா போதும் இப்போ டெல்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு டெல்லுங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல் இஸ் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் டூ த்ரீ ஒன் ஒன் மைனஸ் டூ ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஒன் இந்த ஏ மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அதுக்கு மாடலஸ் இதை நம்ம எக்ஸ்பேண்டிங் பை த ஃபஸ்ட் ரோ முதல் நிறைய வாயிலாக விரிவு பண்ணி நம்ம டெல்லோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கலாம் இது ஜீரோவாக வரக்கூடாது அப்போ தான் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் இப்போ அடுத்தது என்னென்னு பார்க்கணுன்னா டெல் ஒன் அப்படின்னா என்ன ஏன்னா ஃபார்முலா நமக்கு தெரியுதுனா டெல் ஒன் தெரியும் டெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டினாமினேட்டர் இருக்கிற டெல் தான் இது எல்லாத்துக்கும் ஒன்றே தான் டெல் ஒன் டெல் டூ டெல் த்ரீனா என்னன்னு தெரியணும் டெல் ஒன்னுனா என்னென்னா ஒன் ஒன்னுனா முதல் நிரல் அதாவது ஃபஸ்ட் காலம்னு அர்த்தம் டூ டெல் டூனா டெல்லில் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் காலம்னு அர்த்தம் டெல் த்ரீனா டெல்லில் இருக்கக்கூடிய தேர்டு காலம் மூணாவது நிரல் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ டெல் ஒன் அப்படின்னா முதல் நிரல் இந்த முதல் நிரலை வந்துட்டு எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு எழுத போடணும்னா ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கமாக இருக்கு இல்லைங்களா சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் இதை கொண்டு வந்து எங்கே போடணும்னா ஒன்றுன்னு இருந்தால் அந்த முதல் காலத்தை தூக்கிட்டு போடணும் மீதி ரெண்டும் அப்படியே தான் வரணும் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் ஃபோர் ஒன் அடுத்து டெல் டூ டெல் டூனா என்ன மீனிங் அப்படின்னு அர்த்தம்னா டெல்லில் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் காலத்தை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதை போடணும்னு அர்த்தம் இப்போ டெல்லில் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் காலம்னா இதுதான் அப்போ ஃபஸ்ட் காலம் அப்படி வரும் டூ ஒன் த்ரீ செகண்ட் காலத்துக்கு பதிலாக சிக்
ஃபஸ்ட் டெல் கண்டுபிடிக்கணும் டெல்ங்கிறது அந்த ஏ மேட்ரிக்ஸினுடைய டெட்டர்மினன்ட் வேல்யூ ஜீரோ வரக்கூடாது டெல் ஒன் டெல் டூ டெல் த்ரீ இதே போல் தான் டெல் த்ரீயும் இப்போ இதே மாதிரி டெல் ஒன் டெல் டூ டெல் த்ரீனா டெல் ஒன்னா ஃபஸ்ட் காலம் டெல் டூனா செகண்ட் காலம் டெல்லில் செகண்ட் காலம் டெல்லில் தேர்டு காலத்தை எடுத்துட்டு ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கமாக இருக்கிறது இதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் இதை கொண்டு வந்து நம்ம அதுக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம டெட்டர்மினன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் இதுதான் வந்து கிரேமர்ஸ் ரூல் அதாவது அணிக்கோவை முறை ஏன்னா அணிக்கோவை நம்ம ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அணிக்கோவை மதிப்பு கண்டுபிடிச்சி கண்டுபிடிச்சி போடுறதுனால இதுக்கு டிட்டர்மினன்ட் மெத்தட்னு ஒரு நேம் இருக்குது இது மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்து ஃபைண்ட் த சொல்யூஷன் பை டிட்டர்மினன்ட் மெத்தடு அதாவது அணிக்கோவை முறையில் தீர்க்க அப்படின்னு வந்தாவே நம்ம இந்த கிரேமர்ஸ் ரூலை தான் யூஸ் பண்ணணும் ரொம்ப சிம்பிளான சம்பவம் நம்ம அடுத்து சம்ஸ் ப